யோசுவா எடுத்த உறுதிமொழியை குடும்பமாக எல்லாரும் எடுக்கணும் ஒரு நபர் இல்லை குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே நானும் என் குடும்பமும் கர்த்தரையே சேவித்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதிமொழி அதாவது ஒருத்தர் பத்து பர்சன்ட் ஒருத்தர் தொண்ணூறு பர்சன்ட் அப்படி இல்லாமல் குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாருக்குமே ஈவனான ஒரு பக்தி தேவையாக இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி இருக்கும்போது அந்த குடும்பம் கண்டிப்பாக முன்னேறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதைத்தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிறிஸ்துவை மையமாக கொண்ட குடும்பம் முதல் குறிப்பு பாரு இப்போ கிறிஸ்துவை மையமாக எந்த குடும்பம் வச்சுருக்கோ அந்த குடும்பத்துக்கு நிச்சயமாக ஒரு மாற்றங்கள் இந்த ஆண்டு கிடைக்கும் பொதுவாக சாதாரண மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற வணக்கம் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டால் வாழ்க்கையின் ஒரு பாகம் வணக்கம் அப்படிங்கிறது எல்லாரும் சொல்கிற குறிப்பு ஆனால் உண்மையான கிறிஸ்தவர்களாகி நம்ம கத்தோலிக்கருக்கு வணக்கமே வாழ்க்கைங்கிறத எப்போ உணர்கிறாங்களோ அப்போ அந்த குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை அவங்க காண முடியும் அப்போ முதல் குறிப்பு கிறிஸ்துவை கிரைஸ்டை வந்து சென்ட்ராக வச்சுருக்கிற ஒரு குடும்பம் மையமாக வைத்திருக்கிற ஒரு குடும்பமாக இருக்க வேண்டும் இன்னும் சொன்னால் திருப்பாடல் தொண்ணூற்றி ஆறு ஏழில் நாங்கள் கடவுளுக்காக ஊழியம் செய்வோமே தவிர அடுத்தது தான் எங்களுடைய சொந்த வேலைன்னு திருப்பாடல் எழுதின எழுத்தாளர் சொல்கிறாரு அதுபோல் கடவுளை முன்னிட்டு செய்யக்கூடிய வேலைகள் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் செய்கிறோமாங்கிறத நம்மளே நம்ம சோதித்து பார்க்கணும் இரண்டாவது குறிப்பு என்னென்னா திருச்சபைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் குடும்பமாக இருக்கணும் நான் கத்தோலிக்க விசுவாசத்தை நம்புகிறேன் உறுதிமொழியை சொல்கிறேன் இதையெல்லாம் வாயில் நம்ம திருச்சபையில் ஒரு மாசில் நம்ம சொல்கிறத விட அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம குடும்பமாக கடைபிடிக்கிறோமா செயல் வடிவம் செயல் வடிவம் கொடுக்குறோமா நிறைய குடும்பங்களில் பார்க்கும்போது வருத்தமான செய்தி என்னென்னா பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை கிளப்பி சர்ச்சுக்கு அனுப்பிச்சிட்றாங்க ஆனால் பெற்றோர்கள் போகிறது இல்லை இல்லை நானே பார்த்துருக்குறேன் நிறைய குடும்பங்களில் வந்து இது வந்து நடந்து இன்னும் சிலர் வந்து வயசானவங்க பெற்றோர்கள் போயிடுறாங்க பிள்ளைகள் போகிறது இல்லை இப்படி ஒரு வித்தியாசமான வழிபாடு உள்ள குடும்பமாக இருக்கு பாதி பிப்டி பர்சன்ட் தான் அட்டன் பண்ணுறாங்க அப்போ அது மட்டுமல்ல இன்னும் ஒரு சிலது வந்து இந்த பிள்ளைங்க வந்து மறைக்கல்வி போகணும் என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்க வந்து பெற்றோர்கள் வந்து திருப்பிள்ளிக்கு வர்றதே வந்து லேட்டாக வருவாங்க வந்து திருப்பிள்ளியை முடிச்சுட்டு அப்படியே பிள்ளைங்களை கையாட போட்டு போயிடுவாங்க அப்படியே குடும்பங்கள் இருக்கிறாங்க இப்போ அதுதான் நம்ம திரு விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் பேர் பெற்றோர்னெல்லாம் வார்த்தை சொல்லும்போது நான் நடத்துகிற கூட்டங்களில் அதிகமாக அதை எம்பசைஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு கலெக்டரோ கமிஷனரோ உங்களை சாப்பாட்டு கூப்பிட்டா நீங்கள் எந்த டைம் போவீங்கன்னு கேட்பேன் கடைசியாக அவர் சாப்பிட்டு முடிக்கிற சமயத்தில் நீங்கள் சாப்பாடு போய் அட்டன் பண்ண முடியுமா இல்லை அவர் சொன்னதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அட்வான்ஸாக போய் அங்கே இருப்போமா அப்படின்னு கேட்பேன் கண்டிப்பாக கலெக்டரை கூப்பிட்டாருனா நான் ரொம்ப ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடியாவது போயிருப்பேன் கலெக்டரையே படைச்ச கடவுள் கூப்பிட்றாரு திருவிருந்துக்கு நம்ம எப்போ போகிறோம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து போகிறோமா சினிமாவுக்கு கூட அப்படி மக்கள் போகிறது இல்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு படம் ஓடிடுச்சுன்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவனுக்கு தோண்டி இது முன்னாடி என்ன சீன் நடந்தது அப்படின்னு கேட்குற காலங்களில் நம்ம வாழ்ந்துட்ருக்கோம் இப்போ கடவுளுடைய ஒரு திருச்சபை ஏற்பாடு பண்ணி ஒரு பூசை திருப்பழி நடக்குதுன்னா அதை எந்த அளவுக்கு மதிக்கிறோம் நம்ம குடும்பமாக அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருப்பாங்க இதைய உணர்ந்து இந்த ஆண்டு முழுவதும் இந்த இந்த ஒரு காரியத்தை உணர்ந்து செயல்பட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க குடும்பத்தில் மாற்றம் இருக்கும் இப்போ திருச்சபைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய குடும்பத்தை தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறாருங்கிறதுல எந்த விதமான ஐயம் கிடையாது திருப்பாடல் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஒன்றில் ஆண்டவருடைய ஆலயத்துக்கு இல்லத்துக்கு போவோம் வாருங்கள்னு சொல்லும்போது மன மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்தளவுக்கு நம்ம போகிறதுக்காக தயாராகவும் ஒரு வாஞ்சியோடு அங்கே போகிறதுக்கான ஆவல் எல்லா மனிதர்களுக்கும் விசேஷமாக குடும்பத்தில் இருக்கணுங்கிறது உணர்த்துகிறாங்க மூன்றாவது குறிப்பு பார்க்கும்போது கலாச்சாரத்தை கடைபிடிக்கும் குடும்பங்கள் ஒரு கத்தோலிக்க திருச்சபை மரபு வழிகளில் வந்த நிறைய காரியங்கள் நம்ம கடைபிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதையெல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா இது நம்ம நிறைய இடங்களுக்கு வெளியில் போய் வெளி பிற சபைகளுக்கெல்லாம் போகிறதுனால மக்கள் நம்ம கலாச்சாரத்தை கடைபிடிக்கிறதுல தவறிடுறாங்க அது மிகவும் வருத்த வருத்தகரமான ஒரு விஷயமா இருக்குது என்னென்னா வாழ்வியல் முறைகள் சமூக கட்டமைப்புகள் இது ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்கும் மிக அவசியமான ஒன்றாக இருக்குது இது எப்படி நம்ம சொல்லலாம்னா ஏசாயம் ஐம்பத்தி எட்டு பதிமூணு பதினாலு வசனங்களில் அன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்த ஓய்வு நாள் 
அவைகளுக்கெல்லாம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் அந்த மனிதர்கள் கொடுத்தாங்களோ அதே போல இன்றைய காலகட்டத்தில் நமக்கு திருச்சா போய் சொல்லக்கூடிய என்னென்ன கலாச்சார தேவைகள் இருக்கோ மரபு வழிகளில் கடத்தி வரப்பட்ட உண்மைகள் இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது ரொம்ப அவசியமாக இருக்கும் நாலாவது ஒரு குறிப்பை பார்க்கும்போது புரிந்து வாழக்கூடிய குடும்பமாக இருக்கணும் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் இன்னும் சொன்னால் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு லைஃப் அவசியமானதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நல்லா அனுசரித்து வாழ்தல் நிறைய பேர் இது என்னுடைய நோக்கம் இப்படி தான் நீங்கள் இருக்கணும் இப்படி மற்ற நேரங்களில் நான் ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கு போனால் ஃபாதர் பிரதர் நாங்கள் வந்து எல்லோரும் ஏழு மணிக்கு ஜபமாலை சொல்கிறதுக்காக கூடுறோம் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பிள்ளைங்க வர்றதே இல்லை இல்லை அப் அம்மா வர்றது இல்லை அப்போ இப்படி ஏதோ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறாங்க ஏன் அவங்கள கூப்பிட்டு கேட்கும்போது இல்லை பிரதர் நாங்கள் வந்து செவனுங்கிறத செவன் தேர்ட்டி செய்ய சொன்னோம் ஏன்னா அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நாங்கள் ரிலாக்ஸ் ஆகி வர முடியும் அவ்வளோதான் நாங்கள் சொன்னது ப்ரேயருக்கே வர மாட்டோம்னு நாங்கள் சொல்லலை அப்போ அந்த முன்னின்று வழி நடத்துகிறவர் அந்த ஏழுன்னா ஏழு மணிக்கு தான் செய்யணும்னு ஒரு வீண் வைராக்கியம் வீம்புகளில் இருக்கிற குடும்பங்களை நிறைய பேர்த்து பார்க்குறது அப்படிப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு நம்ம சொல்கிறது என்னென்னா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நீங்கள் வளைந்து கொடுங்கள் கொஞ்சம் நேரத்தை மாற்றுறதுனால ஒருத்தர் ஒருத்தர் அனுசரிக்கிறதுனால ஒரு வேலையை முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு லேட் ஆகுதுன்னா அந்த வேலைக்கு மற்ற குடும்பங்களில் இருக்கிற அங்கத்தினர்களும் உறுதுணையாக இருந்தாங்கன்னா அந்த வேலை சீக்கிரமாக முடியும் உதாரணமாக சமையலாக இருக்கட்டும் ஒரு கிளீனிங் ஒர்க்காக இருக்கட்டும் இதையெல்லாம் அந்த குடும்பமாக செய்யும்போது குடும்பத்தினுடைய பாரம் குறையும் குடும்பமாக அவங்க கடவுளை துதிக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்குங்கிறத தான் நம்ம சொல்கிறோம் இன்னொன்று இந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்தில் புரிந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அன்பால் கட்டி எடுக்கும்போது அங்கே பரிசு தாவியானவருடைய வழிநடத்தல் பூரணமாக கிடைக்குங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை முரண்பாடு இருக்கிற இடத்துல கண்டிப்பாக பரிசு தாவியின் வழிநடத்தலை நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஐந்தாவது குறிப்பு பார்க்கும்போது ஒரு ரூலிங் செய்கிறத வந்து இந்த ஆண்டு நிறுத்தணும் எல்லாருமே குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே ஒரு சட்ட திட்டங்களை எல்லாம் நிறுத்திட்டு அதுக்கு மேலே அன்பை நம்ம காட்டுறது எப்படி எப்படி அவங்க இடத்துலேருந்து அவங்க சீட்டிலேருந்து நம்ம யோசிக்கிறது அவருடைய இடத்துலேருந்து நம்ம சிந்திக்கும் போது அவருக்கு எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்குது இல்லை அந்த நபருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது குடும்ப அங்கத்தினர்களுக்குள்ளேயே பல குடும்பங்கள் சேர்ந்தது தான் ஒரு சமுதாயம் ஒரு குடும்பம் சீர்திருத்தப்பட்டால் சமுதாயம் சீர்திருத்தப்படும் சமுதாயம் சீர்திருத்தப்பட்டாலே நம்ம திருச்சபை அங்கத்தினர்கள் எல்லாருமே நல்லா இருப்பாங்க அதனால் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் இந்த ரூலிங் அப்படிங்கிறத நிறுத்திட்டு ஷேரிங்கிறது என்ன அது எப்படியெல்லாம் அவங்களுடைய பாரத்தை ஒரு ஒரு பாரத்தை ஒருவர் சுமக்க வேண்டும்ங்கிற சொல்லப்பட்ட வசனத்துக்கு செய்வா நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அவங்களுக்கு உதவியா அப்படிங்கிறத நினைச்சு பார்த்தாங்கன்னா இந்த ஆண்டில் நிச்சயமா ஒரு மாற்றத்தை அந்த குடும்பம் சந்திக்கும் லூக்கா மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் சொல்றபடி ஒவ்வொரு மனிதர்களும் ஷேரிங் அதாவது அதில் சொல்லப்பட்டுள்ள வசனத்தில் ரெண்டு அங்கீகம் தான் ஒன்றை கொடுத்துருங்கிற ஒரு உடை பொருள் இந்த மாதிரி என்ன காரியமாக இருந்தாலும் சரி மற்றவர்களுக்கு உதவும்படியான ஒரு எண்ணம் முதல்ல சொந்த குடும்பத்துக்கு உதவுகிற மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் இருந்தாலே எதிர்காலத்தில் அவங்க இன்னும் அதிக ப்ராட் வியூ வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பிற நபர்களுக்கும் உதவக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை வரும் இது ஐந்தாவது குறிப்பாக இருக்குது பாத எவிரேயர் பதிமூணு பதினாறில் சொல்லும்போது கூட நன்மை செய்கிறதுக்கு மறக்காதுங்க எப்போவுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லக்கூடிய வசனம் இந்த நன்மையை வந்து வெளியில் யாருக்கோ செய்கிறத விட முதல்ல சொந்த குடும்பத்துக்கு செய்ய கற்றுக்குங்க கற்றுக்குங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிற ஆட்களுக்கு செய்கிறதுக்கு பழகிக்குங்க அதுதான் இங்கே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லப்படுகிற குறிப்பு இந்த மாதிரி நன்மை செய்கிற இந்த ஒரு குடும்பத்தின் அந்த பலிகளின் மேல் தேவன் பிரியமாக இருக்கிறார் தான் அந்த வசனமோட ஸ்ட்ராங்கான விளக்கமே சொல்லப்பட்டிருக்கு பவுல் அதை தான் சொல்கிறார் இப்போ நம்ம கூட சொந்த குடும்பத்தின் பேரில் உள்ள அக்கறை அவங்களோட ஷேரிங் அவங்களுக்கு உண்டான பிரச்சனைகளில் நம்ம ஒரு பங்கு எடுத்து வேலைகளை செய்யும் போது நிச்சயமாக அங்கே கடவுளுடைய பரிசு தாவியானவர் வழிநடத்தல் பூர்ணமாக கிடைக்கும் இனி ஒன்று வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை அவங்க அனுபவிக்க முடியும் கடைசியாக ஆறாவது குறிப்பை பார்க்கும்போது உலக வாழ்க்கையை அதிக கவனத்தை செலுத்துறத தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆறாவது குறிப்பு ஒரு ஹெவன்லி லைஃப் நம்ம மைண்டில் இருக்கணும் வேர்ல்டி லைஃப்பை அவாய்ட் பண்ணணும் 
எல்லாமே உலகம் உலகம் இதில் இப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கிது இங்கே என்ன நான் செய்ய போகிறேன் இதுவே தான் யோசிக்கிறாங்க நமக்கெல்லாம் ஒரு பரலோகம் இருக்குது நம்ம வாழ்க்கை இன்டா எப் எப்படி நம்ம வாழ்க்கை மாறப்போகுதுங்கிற ஒரு எதிர்கால நம்பிக்கையை இழந்தவர்களாக பல குடும்பங்களை நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய இடங்களில் வந்து சொத்து தகராறு பிரச்சனைகள் அடிதடி பணத்தினால் குடும்பங்கள் பிரிவுகள் பேசாமல் இருக்கிறது இதையெல்லாம் அதிகமாக நம்ம இந்த காலத்தில் சந்திக்கிறோம் இது ஒரு மிக வருத்தகரமான செய்தி அதற்கு ஒரே காரணம் என்னென்னா பூமிக்குரிய எண்ணங்கள் அதிகமாக இருக்குது இங்கே எனக்கு இந்த பொருள் இல்லை இந்த இடம் எனக்கு கொடுக்கப்படலை இந்த பணம் எனக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கங்கள் குடும்பங்களை பிரிச்சிருக்கு ரெண்டு குழந்தையர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தில் சொல்லும்போது நமக்கு நிரந்தரமான ஒரு வீடு பரலோகத்தில் இருக்குது இந்த பூமி கிடையாது அப்படிங்கிறத தெளிவாக நம்ம பைபிள் எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லுது அப்படி அந்த எதிர்காலத்தை பற்றி நம்ம படிச்சுட்டு மறுபடியும் நம்ம இந்த பூமிக்குரிய அக்கறையிலேயே வாழ்க்கையை வாழும்போது நம்ம அதனுடைய நம்பிக்கை இழந்தவர்களாக இருக்கிறோம் கடவுள் சொல்கிறாரு ஆனால் நான் செய்கிறதில்ல கேட்குறேன் படிக்கிறேன் அது எனக்கு ப்ராக்டிக்கல் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நம்ம மறுத்தளிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கிறது தடையாகுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதில் பார்க்குறோம் இன்னும் சொன்னால் கடவுளுடைய விருப்பம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிந்து அதற்கு செய்வான ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம இந்த ஆண்டு நம்ம மட்டும் இல்லை நம்ம குடும்பம் ஒருவேளை குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு நபர் அதை செய்ய முடியல தவறுறாங்க அப்படின்னா அவங்கள எப்படியாவது இந்த வருடமாவது மாற்றுவதற்கு மீதம் உள்ள அங்கத்தினர்களெல்லாம் உதவி செய்கிறது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குதுப்பாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை இந்த ஆண்டு நம்ம ஒரு தீர்மானமாக எடுத்து அப்படி நினச்சாங்கனால என்ன வாக்கு தத்துவமோ அவங்களுக்கு இப்படி என் வாழ்க்கையில் இந்த வருஷம் ஒரு வீடு கட்டுவேன் நினைக்கிறாங்களா நடந்துடும் இல்லை எனக்கு இந்த வியாதி போக போகுது இந்த ஆண்டு எனக்கு இந்த வியாதி இருக்காதுன்னா கண்டிப்பாக அது நடக்கும் காரணம் என்னென்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கடவுளுடைய வார்த்தைகளின் அடிப்படையில் அவங்க வாழ்க்கையை மாற்றுறாங்க அதனால் நிச்சயம் அது நடக்கும் இன்னும் பிலிப்பியர் மூணு இருபதில் சொல்லும்போது விண்ணகம் நமக்கு தாய் வீடு அந்த விண்ணகம்ங்கிற தாய் வீட்டை மனசில் வச்சுக்கிட்டு பூமிக்குரிய வாழ்க்கையை வாழும்போது நிச்சயம் ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றத்தை எல்லா குடும்பமும் சந்திக்க முடியும் அப்படி அழகா வந்து இந்த புதிய ஆண்டுல அதாவது குறிப்பா நம்முடைய குடும்ப பின்னணியில இன்னைக்கு ஆண்டவர் இந்த நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை அழகா சொல்லுங்க அதாவது கிறிஸ்துவை மையப்படுத்தி வாழ்கிற ஒரு வாழ்வு திருச்சபைக்கு நம்ம கேட்டு கொடுத்து நம்முடைய குடும்பத்துல அன்புறவோடு ஷேரிங் அஸ்பெக்டோட ஒரு ஹெவன்லி ஹெவன்லி குடும்பம் அதாவது இந்த உலக ஆசாபாசங்களை விட்டு விட்டு நம்ம வந்து வாழ்ந்தோம்னா நிச்சயமாக நம்ம என்ன நினச்சாலுமே அந்த நடக்கும் நம்முடைய இந்த புதிய ஆண்டு நடக்கும் என்பது மிக அழகாக தெளிவாக சொன்னீங்க உண்மையிலேயே இந்த இந்த ஆண்டில் வந்து இந்த குடும்பங்கள் நினைக்கக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் நம்ம தொடர்ந்து அவர்களுக்காக ஜெபிப்போம் ஜெபிக்கலாமா கண்களை மூடி நீங்கள் அன்பாண்டவரே இது அந்த நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இது அந்த நாளிலே எங்களுடைய குடும்ப பின்னணியிலே இந்த ஆண்டு நீர் எங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறீர் என்பதை நாங்கள் சிந்தித்து தியானித்திருக்கிறோம் அன்பாண்டவரே எங்களுடைய குடும்பத்திலே உண்மை மட்டுமே மையப்படுத்தி திருச்சபையிலே நாங்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்களே நாங்கள் இறை பக்தியின் வழியில் நாங்கள் செய்து எங்களுடைய குடும்பத்திலே ஒருவர் மற்றவரை புரிந்து கொண்டு ஷேரிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அன்புறவு கொண்டு எங்களுடைய குடும்பத்தில் நாங்கள் வாழ்கிற பொழுது இந்த உலக ஆசாபாசங்களை விட்டு உம்முடைய வழியில் நாங்கள் பயணிக்கிற பொழுது விண்ணகமே தாய் வீடு என்பதை உணர்ந்து இந்த மண்டலத்தில் நாங்கள் வாழ்கிற பொழுது நிச்சயமாக நாங்கள் என்ன காரியம் நினைச்சாலும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கிடைக்கும் என்பதை நீ எங்களுக்கு உணர்த்திருக்கிறேன் அன்பாண்டவரே உம்முடைய வழியில் வாழக்கூடிய அருளை மாசிலே தார் எங்கள் அன்பு தாயே அம்மா மரியே எங்களுக்காக எங்களுடைய குடும்ப குடும்பங்களுக்காக இந்த ஆண்டு முழுவதும் மருந்து வீசுமா அந்நிய வழியாக தொடர்ந்து ஜிபிக்கலாமா தியாகத்தின் வழியா தியானத்தை செய்து இறைவனை தீரு உள்ள நீரை வேற்றி எங்கள் தாயாய் உலகில் வலம் வந்தா எங்கள் தாயாய் உலகில் வலம் வந்தா தியாகத்தின் வழியா தியானம் செய்து தியாகத்தின் வழியாய் 
தியானம் செய்து இறை திருவிழம் நிறைவேற்றி எங்கள் தாயாய் உலகில் வலம் வந்தாய் எங்களுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் பரிந்து பேசினாய் எங்களுடைய வாழ்க்கை கஷ்டங்களில் எங்களோடு இருந்து எங்களை வழி நடத்தினாய் அம்மா இது வந்து நாளில் அன்றாட வாழ்க்கை சூழலில் எங்களுடைய குடும்பத்தில் தனிப்பட்ட வாழ்வில் நாங்கள் சந்திக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளையும் இதோ உங்களுடைய பார்த்து வைத்து செபிக்கிறோம் அம்மா எங்களை பாருங்கம்மா எங்களை பாருங்கம்மா இறைவனின் பணிகளை நீ செய்து எம்மை இறைவனில் நினைத்திட உன்னி தந்தாய் உன்னு உன்னத வாழ்வை நீ காணிக்கையாக கொடுத்தாய் அம்மா இது இந்த நாளில் இது வந்து வெளில உங்களை போல நாங்கள் வாழணும் உண்மை போல் நாங்கள் வாழணும் ஆசிர்வதிங்கம்மா எனக்காக பருந்து பேசுங்கம்மா என் குடும்பத்திற்காக பருந்து பேசுங்கம்மா அம்மா எங்களுடைய அன்னையா இருந்து எங்களை நீர் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறீர் இது இந்த நாளில் உங்களை வாழ்த்தி நாங்கள் பாடுகிறோம் அம்மா இந்த காணாபோ திருமணத்தில் கஷ்டத்தோடு பிரச்சனையோடு கவலையோடு இருந்து அந்த குடும்பத்தில் ஒரு புதிய வாழ்வை கொடுத்தீங்களே அந்த கஷ்டத்திலிருந்து ஒரு புதிய விடுதலை கொடுத்தீங்களே அவர் உங்களுக்கு சொல்லுவதையெல்லாம் செய்யுங்கள் என்று சொல்லி அம்மா அந்த இடத்துல அவமானம் வர இருந்த அந்த இடத்துல கஷ்டம் இருந்த அந்த இடத்துல அவமானத்திலிருந்து கஷ்டத்திலிருந்து ஒரு புதிய விடுதலை வாங்கி கொடுத்தீங்களே அம்மா நான் வாழ்கிற என்னுடைய வாழ்க்கை சூழலில் எத்தனையோ கஷ்டம் எத்தனையோ பிரச்சனை எத்தனையோ வேதனை அம்மா வெளியில் சொல்ல முடியலை அம்மா நீங்கள் வாங்கம்மா என்னுடைய வீட்டுக்கு வாங்கம்மா என்னுடைய வீட்டை வந்து தங்குங்கம்மா எனக்காக பருந்து பேசுங்கம்மா என்னுடைய குடும்பத்துக்காக பருந்து பேசுங்கம்மா அவமானத்திலிருந்து கஷ்டத்திலிருந்து விடுதலை வாங்கி தாங்கம்மா எனக்காக பருந்து பேசுங்க தாயே என்னை கைவிட்டாதீங்க தாயே உம்முடைய பிரசனத்தில் நான் ஒவ்வொரு நாளும் வாழணும் உம்முடைய அன்பில் நான் ஒவ்வொரு நாள் நினைத்திருக்கணும் அம்மா வழி நடத்துங்கம்மா வழிகாட்டுங்கம்மா அரவணைச்சு என்னை உங்களுடைய வழியில் வழி நடத்தி செல்லுங்கம்மா எல்லாம் உள்ள இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவி இதோ இந்த நாளிலே உங்கள் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்